ஓகே இந்த டூ வே கிளாசிபிகேஷன் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லப்பா ரெண்டு ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்த்தோம் இதுலயே கண்டினியூஸா அதோட கண்டினியூஸா இன்னும் ரெண்டு ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்ப்போம் the following data represent uh, the number of workers and the number of machine type seriya adavadhu ena solranga appadina indha data s la kuduthirukanga adha enna na productivity 44 productions 38 productions 47 productions 36 production the 44 production rudha enna na machine a la due to worker 1 na la using this machine a ivula production kuduthirukku அடுத்த ஒர்க்கர் ஒன் யூஸ் பண்ணி மெஷின் பி யூஸ் பண்ணி தேர்ட்டி எயிட் ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி ஒர்க்கர் ஒன்னை வச்சு மெஷின் சி ஆல இவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இதே மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸ் வச்சு ஃபோர் மெஷின்ஸ் வச்சு ஹவு மெனி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படின்றத டேட்டாஸா கொடுத்துருக்காங்க இப்ப என்ன டெஸ்ட் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஒர்க்கரா மெஷினா இந்த ஒர்க்கராலையும் இந்த மெஷினால தான் இவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த காம்பினேஷன்ல தான் வி கேன் ஏபிள் டு கெட் திஸ் This much of productivity, ah, abdinter da na test pani paka poro. Sariya, idha two way classification. It depends on both workers and machines. So, adha ande me achi the productivity irka abdinter da test pani paka poro. Paringa, so workers kurter kanga. Ellamay two digit da irkana single digit da maathan onter da kandi. Ellathi forty ala minus pani kanga. So, ande pating na there is no significant difference between machines and workers. சரியா பிட்வீன் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டூ வே கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம்ல என்னன்னா மெஷின்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் சோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்றத பாக்க போறோம் வி ஆர் கோயிங் டு டெஸ்ட் இருக்கா மெஷின் அதாவது ரெண்டு ரெண்டுக்கும் வந்து சிக்னிபிகண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம் சரியா அடுத்து கேபிட்டல் என்னன்றது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் அண்ட் அந்த டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் டு ஃபார்ம் த அனவா டேபிள் டேபிள் என்ன கட்டா இருக்கு கட்டாயம் வருதே கட்டாய இருக்கு சரி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் போர் போட்டிருக்காங்க நீங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம்ப்பா இப்ப எக்ஸ் ஒன் வந்து நீங்க மெஷினா எடுத்துக்கலாம் அதர்வைஸ் நீங்க ஒர்க்கர்ஸாவும் எடுத்துக்கலாம்ப்பா இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் போர் போடுறோம் இல்லையா இத வந்து நீங்க மெஷின்ல கூட எடுத்துக்கலாம் இல்ல நான் ஒர்க்கர்ஸா வந்து காலமா எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க ஒர்க்கர்ஸா காலமாவும் எடுத்துக்கலாம் ஒர்க்கர்ஸா காலமா எடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்க என்ன வரும்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் போர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் வரும்ப்பா ரோஸ் வந்து எத்தனை வரும்னா மெஷின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர்னு ஃபோர் ரோஸ் வரும் நீங்க எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இவங்க இங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து மெஷினை வந்து காலமா எடுத்திருக்காங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர்ன்றது ஃபோர் மெஷின்ஸா எடுத்திருக்காங்க Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 ஒய் வந்து ஒர்க்கர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இல்ல நான் மாத்தி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க இப்படியே நான் ரோ வைஸா எழுதுறேன் சாரி எப்படி இந்த காலம் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ரோவா எழுதுறேன் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் அதாவது அப்படின்னும் போது இங்க என்ன வந்துரும்னா இந்த இடத்துல மெஷின் வந்துடும் இந்த ஒய் ஒன் வந்து மெஷின்ஸ் ஆயிரும் எக்ஸ் ஒன் எல்லாமே ஒர்க்கர்ஸ் ஆயிரும் அப்படி மாத்தி மாத்தி கூட நீங்க பண்ணலாம் இப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி பண்ணிடுங்க பண்றதெல்லாம் ஒரே மாதிரி பண்ணிடுங்க டேட்டாஸ் அப்படி மாத்தி கூட எழுதி ஆனா என்ன பண்ணிடக்கூடாதுன்னா வேற மாதிரி மாத்தி எழுதிடக்கூடாது வேற வேற டேட்டா எடுத்து எழுதிடக்கூடாது ஃபோர் ஜீரோ டயக்னல் வைஸ் ஆகும் அப்படிலாம் எழுதிடக்கூடாது ஒன்னு ஏதாச்சும் ஒண்ணு கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணும் ரோஸ் மட்டும் நீங்க எழுதுறீங்கன்னா ரோஸ் மட்டும் எழுதுங்க காலம் மட்டும் எழுதுனீங்கன்னா காலம்ஸ் மட்டும் கரெக்டா எடுத்து எழுதுங்க அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல பண்ணிட்டு டிஎஸ்எஸ் எஸ்எஸ்சி எஸ்எஸ்ஆர் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எரர் சம் ஆஃப் ஸ்பைஸ் கண்டுபிடிச்சு அனவா டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க கம்ப்ளீட் பண்ண வேல்யூ எஃப்சிக்கும் எஃப்ஆருக்கும் இந்த வேல்யூஸ் கிடைச்சிருக்கு அண்ட் டேபிள் வேல்யூ வந்து என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ரெண்டுமே வந்து கிரேட்டர் தென் ஸோ வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் பண்றோம் என்ன ரிஜெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன கன்க்ளூஷன் எடுக்கணும்னா தேர் இஸ் அ சிக்னிபிகன்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த மெஷின்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ரெண்டுக்குமே ப்ரொடக்ஷன் வந்து தேர் இஸ் அ சிக்னிபிகன்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த மெஷின்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்றத கன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம் அவ்வளவுதான் சரியா அடுத்து four varieties a b c d of a fertilizer are tested in a randomized block design with the four replications the plot yield in pounds are as follows seri inga enna solliranga appdin sonna four treatments kuduthirukanga enna na a b c d nu solittu four treatments kuduthirukanga yield
12 yields 20 yields d in the treatment nala 20 yields kadachirukku c in the treatment nala 60 in the plot la vandu itana yield kadachirukku due to the treatment b in the plot la vandu fourth plot la vandu namak enna kadachirukku na 10 yields kadachirukku so adha mari ezhudirukanga seriya analyze the question le kuduthirukanga randomized block design which means two way classification pannunga இப்போ கொஸ்டின் இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரேண்டமைஸ்ட் பிளாக் டிசைன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலன்னா இதுக்கு இந்த டிஸ் இதே ப்ராப்ளம் நம்ம எதில் செய்யலாம் அப்படின்னா லேட்டின் ஸ்கொயர்லேயும் பண்ணலாம் லேட்டின் ஸ்கொயர்னா என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் என்ன செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும்னா ஈச் ரோ அண்ட் ஈச் காலம் கண்டென்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கான்றத செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அப்படி இருந்து எல்லாமே அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர் ஃபார்மட்ல இருந்து அந்த எக்ஸாக்ட்லி ஒன்லி ஒன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா வி கேன் ஃபாலோ லேட்டின் ஸ்கொயரை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச் நாட் ஹச் ஒன் வந்து தெர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த வெரைட்டிஸ் தெர் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த வெரைட்டிஸ்னு போட்டுக்கோங்க இதை வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர்ல வந்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து இங்கே எடுத்திருக்காங்க ஏன்ற ட்ரீட்மெண்ட்டை ஒய் என்று எடுத்துக்கிறாங்க ஒய் ஒன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க பீன்ற ட்ரீட்மெண்ட்டை ஒய் டூன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க சீன்ற ட்ரீட்மெண்ட்டை ஒய் த்ரீன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டீன்ற ட்ரீட்மெண்ட்டை ஒய் ஃபோர்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எப்படி எழுதணும் இங்க இருக்கு பாருங்க ஏன்ற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து டுவெல் ஸோ இவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காலம்ல ஏ எங்கே இருக்குன்னு பாக்குறாங்க ஸோ டுவெல் ஸோ அதை இங்க எழுதியிருக்காங்க சரியா ஏ இது ஃபுல்லா ஏ ட்ரீட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா ஏ ட்ரீட்மெண்ட்டா எழுதியிருக்காங்க இல்ல நான் ட்ரீட்மெண்ட் இங்க போட்டுக்குவேன் நான் எக்ஸ் ஒன் வந்து ஏ ட்ரீட்மெண்ட் எக்ஸ் டூ வந்து பி ட்ரீட்மெண்ட் எக்ஸ் த்ரீ வந்து சி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா அப்படியும் எழுதிக்கலாம் ஆனா எழுதுறதா கரெக்டா எழுதணும் இப்ப நீங்க எக்ஸ் ஒன் ஏ ட்ரீட்மெண்ட் எழுதினீங்கன்னா அந்த காலம் ஃபுல்லா ஏ ட்ரீட்மெண்ட்டோட வேல்யூஸா இருக்கணும் அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்ல நான் ரோவை தான் ட்ரீட்மெண்ட்டா வச்சுக்க போறேன் அப்படின்னா இப்ப ஏ ரோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா எனக்கு ஏ ட்ரீட்மெண்ட்டோட வேல்யூஸா இருக்கணும் இதுல போய் வேற வேல்யூ நமக்கு மிங்கிள் ஆயிடக்கூடாது அதை நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எழுதிக்கணும் அதை மட்டும் நீங்க டூ வே கிளாசிபிகேஷன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பா நீங்க நீங்க எதை வேணாலும் ரோவா வச்சுக்கலாம் எதை வேணாலும் காலமா வச்சுக்கலாம் ஆனா ரோவா எழுதுறத ரோல இருக்கிறத கரெக்டா எழுதணும் காலம்ல இருக்கிறத காலம்ல வேல்யூஸ கரெக்டா எழுதணும் நீங்க ட்ரீட் நீங்க ஒர்க்கர்ஸ் ரோவா எடுத்துக்க போறீங்க அப்படின்னா ஒர்க்கர்ஸ் அந்த ரோ ஃபுல்லா கரெக்டா ஒர்க்கர் ஒன்னோட வேலையா தான் இருக்கணும் ரோ டூ ஃபுல்லா ஒர்க்கர் டூவோட வேலையா தான் இருக்கணும் ஒர்க்கர் ஒன்னு அதை எடுத்துட்டு போய் ஒர்க்கர் டூல எழுதிட்டு கூடாது அதுல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க சரியா காலம் ஃபுல்லா நான் மெஷினா தான் எடுத்துக்க போறேன் அப்படின்னா மெஷின் ஒன்னோட டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல தான் இருக்கணும் செகண்ட் காலம்ல மெஷின் டூ டேட்டா எடுத்துட்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல போய் மிங்கிள் பண்ணி மாத்தி எழுதிட கூடாது அதுல மட்டும் டூ வே கிளாசிபிகேஷன்ல கவனமா பண்ணணும் சரியா இப்ப வந்து பாருங்க இப்ப வந்து பாருங்க இதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா ஏ ட்ரீட்மெண்ட்டா அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க நீங்க வேணா இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டா வச்சுக்கோங்க ஏ ட்ரீட்மெண்ட்டா வச்சுக்கோங்க செகண்ட் காலம் பி ட்ரீட்மெண்ட்டா கூட மாத்தி வச்சு பண்ணி பாருங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி வேல்யூஸ் கிடைக்கும் கன்க்ளூஷன்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா வேல்யூஸ் சின்ன சேஞ்ச் இருந்தாலும் கன்க்ளூஷன்ஸ் கரெக்டா இருக்கும் இப்ப வந்து பாருங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் டுவெல் வந்திருக்கா சரி அடுத்த இந்த ஃபோர்டீன் வேல்யூன்றது என்னன்னா செகண்ட் காலம்ல வர ஏ வேல்யூ ஃபோர்டீன் அடுத்த வேல்யூ என்னது பிப்டீன் இந்த பிப்டீன்றது என்னன்னா தேர்ட் காலம்ல வர ஏ வேல்யூ அடுத்து இந்த தேர்ட்டின்றது என்னன்னா ஃபோர்த் காலம்ல வர ஏவோட வேல்யூ தான் அந்த தேர்ட்டீன் இப்ப இதே மாதிரி அடுத்து பி ட்ரீட்மெண்ட்டை வச்சு இது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப எக்ஸ் ஒன்ல போய் சாரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல பிக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டோ அதான் அந்த டுவெல் தான் அந்த டுவெல் வேல்யூ செகண்ட் காலம்ல பீன்ற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு என்ன இருக்கு லெவன் ஸோ அதுதான் அந்த ரெண்டாவது வேல்யூ அடுத்த தேர்ட் காலம்ல பி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து லெவன் இருக்கா அதான் அந்த லெவன் சரியா இப் இந்த மாதிரி எழுதணும் அதே மாதிரி சி க்கு எழுதணும் அதே மாதிரி டி க்கு எழுதணும் எழுதிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல பி கண்டுபிடிக்கிறது எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் சம்மேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் டிஎஸ்எஸ் வேல்யூ எஸ்எஸ்சி வேல்யூ எஸ்எஸ்ஆர் வே